Hola. A este... Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Este videito va a ser la continuación del video que hice anteriormente con referencia a la comunicación entre el PowerFlex 40 y el Control Logix. Um, me acaban de pedir que muestre bien lo que es lo de los mensajes, cómo enviar los mensajes. Um, en el video anterior, pues mostré más o menos lo que es el cómo lo hice, más o menos cómo puse todo, aclarando que fue una copia y una adaptación, ¿sale? Entonces lo que vamos a centrarnos más que nada aquí va a ser en enviar un mensaje, ¿sale? Enviar el mensaje para el BFD, para poder, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a, a leer, en este, en este vamos a leer, ¿ok? Cómo se lee, cómo le vamos a hacer para leer. En el last video, I set up the communication, I set up the BFD in between a PowerFlex 40 and a Control Logix um, processor, Rep20. En este caso, somebody asked me to show a little bit better how the parameters are done, ¿ok? For sending a message to read. Specifically, this person wants to be able to read from the BFD. In this case, these are the, the, that's how we set the message, okay? We toggle this bit here. Let me close this one. We toggle this bit, okay? Then, back here is the message. Here is what we're going to be reading. This is coming from the BFD. And this is for us to see it, okay? Back here, this is how we set it up all the communication. This is the instance here, as I said before, is where we are going to be installing all um, the parameters that we want to read. Okay, let me see here. Here are this para the parameters, okay. PowerFlex 40 has around 100 and 67 and let's see we can make it a little bit bigger that way we can see it better oh, okay almost on all these parameters we can read from them okay we are not going to be able to write on all of them but we are able to read okay let's say we want to get the feedback and then we send a message we get the information we need uh, la persona que me lo pidió fue solamente para poder leer, sacar la información de lo que hay en el, B, en el BFD, lo que está pasando, cómo se está comportando. ¿sí? Entonces, todos estos son los, los parámetros que hay que podemos leer. Son en total, si no estoy equivocado, 167. ¿Sale? Los que hay. En el video anterior puse el link para este archivo pero aquí están por decir algo si queremos leer um, mi frecuencia máxima que es el p35 y we want to read the max frequency let's try it it's 25 ok right let's take that one out let's put 25 here let's say ok and let's toggle this one And the max frequency is 60. Okay, let's say we want to, uh, let's say, read something else. Um, something different, something different, something that we can use. Let's see, what was the last fault, 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 where are the faults? Alt code. Vamos a tratar de ver si encuentro aquí el código para las, los errores. Uh, fault clear. Tiene que estar aquí en algún lado. Vamos a ver, vamos a ver. 
Ah, al parecer ando fallando. Oh, aquí está. Here it is. Fault code one. Let's say this is the most. Uh, let's say the newest one is going to be D007. Okay, let's change it here. Let's change it to seven. Okay. Apply OK and toggle this one. Le damos aplicar, lo escribimos y dice que el último error fue el 4. Sale, ahora vamos al manual. Veamos el manualito que nos dice. Let's go now to the manual. And let's see. Let's try to see what is fault code one. Okay. Fault code one is the most recent fault. Okay. Now let's go to chapter four for all the descriptions. It is under voltage. I power it down, you know, I flip the breaker, and he gives us seven, nos da el siete, si nos da lo demás, aquí está todo lo que significan los errores, ok, um, que otra cosa, vamos a ver, vamos a arrancarlo, let's get started, let's see, let's start the BFD, ok, As we can see, the speed is going up. Okay. We got it started. 25, 26. It's going to stop at 25 hertz. Okay. We already know that this is true, but let's see what is the parameter for for hertz. Let's see. Let's read how many hertz this one is reading right now. Uh, we were in page 50. Estamos en la página 50. Vamos a ver cuáles son los. Um, vamos a ver. Commanded frequency. Aquí vamos a ver qué es el número 2. Vamos a leer el 2. Sale. Vamos a ver. Vamos a leer el 2. Y le decimos. Y ahí está. Esto es lo que le estamos mandando. Esto es lo que nos está diciendo que hay allí. Y eso es todo. Así es como podemos leer los mensajes. Y de igual manera se puede escribir. Ok. En este caso vamos a escribirle al 39. En this case, the same way we read, we can write. Ok. Here are the parameters. This is the tag where we are going to be getting the data. In this case, is down here in the background. Ok. Communications, we set out the PDF demo, which is there. This is the tag, write tag message. Okay. Since this is the deal, let's 39, let's say okay. We are going to write 200 into that one. Okay. Let's toggle this one. And boom, we get 200. Now, how we get that? Okay, let me go to the PLC, I mean PLC, let, vamos, let me go to the BFD and see it. Vamos a ir al BFD y vamos a tratar de sacar el parámetro, el parámetro que se necesita, ok? Le damos escape, one more time, two times escape, we come to the first line of the display. Let's change it to P, enter. And it was 29, correct? Let's hit enter. It says 20. Okay. Let's see that is true. See, we are doing this the right way. We got a 29. Okay. As you guys can see here. Let's change this one to 300. Lo cambiamos a 300, como podemos ver. Y ahí está. Así se escribe al, al BFD. That is the way we write to the BFD. Okay. Um, and what is 
39. Let's see. I don't remember what is 39. Vamos a ver qué es 39. 39. Es el tiempo de aceleración, ¿ok? And that is how we move through. Así es como se hace. Espero les guste. Y una vez más, ya lo saben. Y si no, pues aquí se los dejo. Si no se han suscrito, suscríbanse. Se les agradece. Muchas gracias. Thank you very much. If you haven't subscribed, subscribe. It will help me make more videos. You know, get the little bell activated. That way you get any updates when I upload a video. And see you guys in the next video. Nos vemos en el próximo video. Y ya saben, háganle a la campanita para que les dé actualizaciones. Suscríbanse a la campanita. Y aquí les dejo una vista nuevamente de cómo más o menos se prepara. Is how it gets set up. Ok. For the right. And this is for the read. Aquí leemos. This is the reading. Prácticamente podemos leer todo lo que querramos. Vale. El escribir es donde se pone un poquito más roñoso el asunto. El, el BFD tiene que estar en cierto estado. Pero para leer no importa. Ahí está. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y nos estamos viendo próximamente. ¿ok? Hasta la vista. Sin más por el momento. Vamos a pararlo. Ya está parado. Va bajando la velocidad. We stopping it. We can see that it's going down. We don't see back there in the BFD because we are watching something else. But let's see. Sixty hertz. 103 volts Zero hertz Porque está apagado ¿Vale? No funcionan los botones Está deshabilitado Si lo reiniciamos Let's get started again. That way we can see. And. Oopsie. Post to. I think I'm seeing the wrong display. Let's see. Output frequency. Supposed to be one. Oh, display. Okay. There he goes. 25 hertz. There he goes. Okay. Sin más por el momento. Ahí la dejamos. Dios me los bendiga, me los guarde, nos vemos. And that's all. To get a stop. You can see that in the BFD is stopping. See you guys, okay? Bye.